Okey, uh, sekarang saya berada dalam uh, bullet train uh, Shinkansen Hayabusa eh. Shinkansen Hayabusa iaitu Shinkansen yang terpantas di Jepun buat masa sekarang eh selain uh, yang paling terpantas akan ada ialah maglev. Uh, tapi belum keluar lagi. Okey, yang tu boleh pergi sampai 600 km sejam. Okay, yang ni 300 lebih km sejam tapi saya tak tak rasa dia buat 300 lah dia akan uh, jaga safety on margin eh. ok so you boleh tengok kat luar tingkap saya eh. sorry yang tunnel ok saya sedang menuju ke uh, Hokkaido eh. sedang menuju ke Hokkaido uh, daripada Sendai eh. tadi saya ke Matsushima Bay sekejap naik local train local train uh, ni sedikit um, just view eh. uh, rupa dalam Shinkansen um, Hayabusa eh. okay, dia selalu ada dua eh, Shinkansen yang ke uh, utara eh, satu Komachi, satu Hayabusa so untuk ke Hakurate iaitu dalam yang dalam uh, apa nama Hokkaido kena naik yang Hayabusa eh. lah dia rupa dalam ni seat dia macam seat flight lah ok so ada boleh charge kat tepi tu ok kita boleh charge full ok uh, subtrick saya apa jalanan saya ni lebih kurang 2 uh, 2 jam setengah 2 jam setengah daripada Sendai ok so sambil-sambil tu saya boleh buat ni lah saya boleh buat live eh. saya boleh buat live cerita sikit pasal saham eh okey perkongsian hari ni pula okey saya nak touch uh, satu topik yang sangat penting boleh dengar ke suara eh uh, tak sure eh hopefully kalau ada orang yang boleh komen ke uh, sebab banyak apa bising ke apa dalam bullet train ni banyak lalu tunnel eh okey jap eh banyak tanda kat sini ok uh, hopefully tak ada tanda saya rasa ada lagi tapi tak kisahlah ok uh, topik saya nak sentuh hari ni eh. topik saya nak sentuh hari ni ialah berkaitan dengan uh, PN17 eh. PN17 ataupun GN3 eh. uh, practice note 17 <laughs> ataupun uh, guidance note guidance note 3 eh. ok kalau anda dah pernah buka platform saham eh anda akan tengok ada satu jenis macam tanda seru eh kat certain saham tu dia ada tanda seru sebelah nama saham tu so counter-counter ni adalah counter-counter yang bermasalah eh, dari segi financial ok jadi counter-counter ni anda <laughs> just bypass tengok tak boleh laju ya <laughs> one thing about Japan one, laju bullet train so saya tak sabar untuk Malaysia ada dia ada bullet train sendiri ke Singapore nanti eh H, uh, HSR eh dan juga satu lagi ke arah utara eh ok so memang possible untuk saya pergi macam pergi balik Kelantan macam tu eh dalam sehari buat day trip eh ok so a bit of view eh outside ok sebelum saya cerita sambung cerita ok um, berbalik pada PN17 atau GN3 eh apa beza PN17 dengan GN3 basically PN17 adalah untuk Uh, counter-counter yang uh, utama eh di papan utama di main board dan uh, GN3 adalah untuk counter-counter yang di uh, uh, East Market eh ok basically role-role dia orang sama eh di mana dia orang ada masalah dari segi financial eh orang kata ada masalah kewangan ok jadi syarikat bagi macam ni akan diklasifikasikan PN17 dan GN3 dia akan ada tanda seru dekat uh, dia punya kan ada tanda seru dekat dia punya dia punya nama apa uh, stock code dia dengan nama saham dia ok so counter-counter macam ni saya advise je lah jangan beli lah eh ok jangan cuba nasib orang kata uh, ambil risiko dalam saham ni ada dia punya limit eh bukan setakat orang kata nah, memang kita ambil risk dalam investment tapi 
ambil laris yang berpada-pada eh. jangan orang kata jangan orang kata ambil risk yang tak tentu pasal ok dah tahu kaunter tu bermasalah dari segi kewangan boleh pula pergi ambil PN17 dengan ni ok so apa akan berlaku pada kaunter-kaunter ni eh ok selalunya kaunter-kaunter begini uh, apabila dia dikenakan PN17 ok benda pertama yang diorang yang kena buat eh ialah diorang kena submit satu regularization plan eh satu financial regularization plan kepada bursa ok jadi uh, mereka diberi masa usually 6 bulan 6 bulan untuk submit regularization plan dan apabila regularization plan ni di submit dia akan di review dulu oleh pihak bursa eh. ok sorry eh sekejap sekejap ok dia akan di review dulu oleh uh, pihak bursa dan uh, jika ia memuaskan maka mereka kena execute uh, mengikut plan tu ok basically regularization plan ni adalah plan untuk macam mana diorang nak get out of that financial uh, trouble eh jadi uh, selalunya saya tengok lah ok bagi company yang masuk ke PN17 ni dia end up uh, selalu minta extension ok dia akan minta extension uh, untuk submission of the regularization plan and memang diberilah selalunya eh. cuma orang kata ada limit kepada uh, submission apa extension tu ok so apa yang berlaku apabila fail eh? apabila fail untuk Uh, dapat extension okay, katakanlah dapat extension second extension dan third extension tak dapat katakanlah ok bila tak dapat company akan di point up ok and, dan akan di liquidate bermaksud company go bankrupt ok dan ini adalah antara kes di mana orang boleh burn 100% dalam market ok ok because nak burn ni 100% ni maksudnya kita masuk 10 ribu kita hilang 10 ribu Okay, order nak burn dalam market tak sesenang yang orang sangka dia selalunya burn means company tu go delisting ok go delisting by bankruptcy eh? bukan by uh, privatization eh? so dia undergo liquid, liquidation dan delisting jadi saya punya advice ialah avoid counter counter ni ok avoid counter counter PN17 dan uh, PN17 dan JN3 uh, ni JN3 ni untuk uh, East Market eh. ok kenapa orang beli eh kenapa orang pergi beli counter-counter gini eh kalau tengok kan eh, aktiviti dia saya fed up tu lah dengan tadal tutup ok kenapa orang beli eh kenapa orang beli dengan uh, counter PN17 dengan counter JN3 ni ok orang beli tu sebab uh, dia orang mengharapkan ada satu macam white knight okay, atau satu satria putih ke apa benda datang selamatkan company eh. basically proses ni kita panggil proses reverse takeover eh, RTO eh. so company ni akan datang dia akan rombak balik management basically dia buy over the company and then dia akan uh, injectkan new capital dan uh, dia kira macam dia menyelamatkan keadaan lah. tengok time saya tengok tak, tak ada tanah tak ada tanah tak ok so tak sampai tu kita tengok view eh So, bila dia dah rombak apa semua Dia akan run company tu Sebagaimana yang dia hendak Okay Situ yang buatkan orang nak uh, Orang nak apa Nak try beli tu Sebab apabila konon Bila company tu pulih Okay, jadi harga yang kita beli tu kan Sebab harga tu harga yang masa company tu teruk Jadi harga tu rendah Jadi company orang pun ingat macam uh, Wah, boleh naik gila-gila ni Okay Saya tak kata 100% mustahil eh sebab memang ada berlaku yang company yang diselamatkan oleh what kepik kita panggil white knight eh tetapi kenapa you all nak uh, ambil risiko tu eh kenapa you all nak ambil risiko tu kenapa nak ambil risiko tu sebab percentage yang sangat rendah ok sebab tu dalam market ni memang betul risk kita tapi risk kita ialah manage risk ok risk yang calculated risk jadi um, jangan ambil risk tak tentu pasal eh Jangan ambil risk satu-satu pasal And uh, Mengharapkan benda-benda gini Okay Study company fundamental tu betul-betul Okay Make sure Business is steady Business is fun, uh, sustainable Barulah You masuk dalam market Okay Bukannya bantai counter PN17 Bantai counter JN3 
untuk mengharapkan nasib ada orang datang selamatkan company ok sebab speculation memang kuat dekat kaunter-kaunter gini eh? and orang memang pelik saya tak faham kenapa orang begitu suka dengan speculation kaunter-kaunter macam ni lepas tu bila lost duit dia kata oh stock market ni tipu lah apa semua padahal dia yang tak ada knowledge dan dia yang pergi cari pasal pergi benda yang beli benda yang bukan-bukan ok so advice saya ialah uh, avoid this counter avoid PNT17 avoid GNT3 ok and uh, choose the good good counters ok especially the blue chips and the fundamental one so ok saya itulah um, saya share last eh, view sebelum saya akhiri baby video ok ni ialah kelajuan Hayabusa ok kita uh, dalam perjalanan ke Morioka Town eh sekarang ni saya on the way ke Shin Hokarate Hokuto Station Okay, lepas tu saya kena transfer ke Hakodate Di mana malam ni saya akan naik ke Mount Hakodate uh, Melalui ropeway Untuk uh, Untuk uh, enjoy ni lah View uh, city of Hakodate eh. Lepas tu saya akan bermalam di Aomori Dan uh, besok pagi saya akan bertolak ke Tokyo Saya so, masih ada lagi lebih kurang uh, Tiga hari di Jepun eh. Okay, termasuk hari ni So, ok lah um, Saya harap apa yang saya just share hari ni Mampu untuk uh, Memberi satu pembelajaran eh, Kepada you all uh, Yang baru dalam market eh, Even yang lama pun Yang masih tak tahu apa tepi yang 17 dan GN3 eh. So, be careful eh Alright, so saya harap you all maju jaya dalam bidang saham So, please tune in saya punya page uh, Rookie Saham Gakuen eh, Page Facebook Rookie Saham Gakuen Balik ni saya akan upload-upload video-video ke dalam uh, YouTube channel saya Rookie Saham Gakuen juga uh, Kalau ada member-member yang berminat eh, Berminat pasal saham and Masih orang kata tak ada hala eh, nak, Mana nak start apa semua Boleh tengok dan belajar percuma dekat saya punya uh, Facebook page dan juga uh, channel eh, Channel YouTube Alright, so sekian dulu daripada Mr. Rupi Saham uh, Mata, mata neh Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh